instrucciones. Bueno, pues regresamos acá a tu programa Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, para todo el mundo a través de YouTube en mi canal, a nombre de doctor Antonio Chávez. En Facebook, a nombre de doctor Antonio Chávez, médico naturista. Mi teléfono celular 044 22 25 47 22 89. Puedes hablar, bueno, que nos manden ahorita mensajes de texto, ¿no? Que no nos hablen, que nos manden mensajes de texto. Porque, bueno, estamos en el programa de radio, estamos comentando, estamos aquí con ustedes. Mensaje de texto, por favor. Y los esperamos a la consulta médico naturista, 150 pesos. Susi, yo estaba viendo... Que, que, que realmente la gente y todo el mundo no sabe dormir. O sea, todo el mundo se queja de insomnio, todos se quejan de insomnio, ¿cierto? Que no pueden dormir, que se levantan a media, a la madrugada, no pueden dormir. Pero nadie les ha enseñado el arte del buen dormir. Hay una, hay una serie de ejercicios de yoga que yo quiero enseñárselos en este momento, porque mucha gente padece de insomnio, muchísima gente padece de insomnio. Miren, eh, para dormir... Tu cuerpo necesita en primer lugar estar cansado. Cansado, perdón, perdón, perdón. Es cansado. que me... Cansado, es que se me, me salió lo, 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 ah. lo de allá. Que de, ¿De dónde es David Bisbal? ¿Cómo se llama? De España. De allá, pero ¿de qué región es? No sé. Sí. Bueno, ahorita, ahorita les dice eso, sí. Entonces, este, en, primer, en primer lugar debes de estar cansado. Segundo lugar, no consumir bebidas estimulantes antes de dormir. Estamos hablando de café. A algunos cerebros, para algunos cerebros no les produce estimulación cerebral. Para algunos otros cerebros estimula el área, de la, el área del sistema reticulo activante, el área del sistema que se le llama el sistema, es un sistema de alerta que tenemos en el cerebro y que nos, nos, nos permite estar en estado de alerta. Por eso es que, por ejemplo, eh, eh, nosotros cuando hacíamos las, las guardias nocturnas a la una de la mañana, tenías que bajar y tomar café para no dormirte, porque es, en sí es un pequeño estimulante debido a la cafeína, ¿no? Bueno, eh, no fumar cigarrillos tampoco porque entonces no vas a dormir. En tercer lugar, el, el área donde tú duermes, si tú padeces de insomnio, prohibido tener televisor. ¿Por qué? Porque la energía electroestática y electromagnética que produce una... y una Actualmente las pantallas... Eh, pantallas ¿Cómo le llaman? ¿LED? Uh -huh. ¿LED? Son tremendas, 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 tremendas. ¿eh? Producen un, una especie de... Irradian cierta energía que afecta lo que es la corteza cerebral y te hace daño. Tercer lugar, ese celular, ese cochino celular que quita el sueño a medio mundo, hay que quitarlo de nuestro lado. Hay que apagarlo en primer lugar o bien dejarlo fuera... Yo prefería apagarlo, ¿no? pero quitarlo de nuestro buró, aunque sea un celular de 200 pesos. ¿Por qué? Porque también produce energía electromagnética que afecta el, al cerebro. Otro punto muy importante, este, eh, olvídense de, de, de los problemas, o sea, hay que olvidarse de los problemas, es momento de descansar. Que no se con sus problemas. Es momento de reposar. Si te cae mal tu pareja, Duermen cuartos aparte, o sea, duermen en cuartos aparte, en buena onda. Porque si, por ejemplo, si yo tengo una persona a mi lado que me cae gorda y yo le caigo gordo, nada más vamos a estar pensando, este hijo de su no sé qué, esta hija de su no sé cuándo. Sí, no, no, entra la mente, principalmente en la mujer, en la mujer, en la mujer principalmente porque tiene ese sistema activado a nivel del cerebro genéticamente. Desde la época de las cavernas es así. El hombre no, el hombre, pues, imagina un ratito, pero dice, esta me la va a pagar, va a ver, pero mejor. Pero de repente ya se desvía, como cada un minuto, cada minuto el hombre desvía su atención hacia el sexo, cambia luego, luego se va con la otra, y pues ahí ya queda placidamente dormido, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo tercero, aprendan a respirar. Para aprender a alcanzar, o, o para alcanzar el estado de relajación, que solamente así podemos dormir, primero debes de imaginar tus músculos, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Músculos, carne. Y debes de imaginar que el, el dedo chiquito en primer lugar, luego el que está al lado, luego el que, hasta llegar al dedo gordo, aunque tengan hongos en las uñas. No importan los hongos. 
Ellos no te van a hacer cosquillas. Se te van a ver feos los pies. Y vas a evitar usar sandalias o, 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 o ir al balneario y meterte, ¿no? Pero, ¿saben qué? Tienen que aprender a relajar los ligamentos, tendones y músculos en forma ascendente. Primero los dedos de los pies, luego el empeine, luego el talón, luego el tobillo, luego la pierna, luego la rodilla, luego los muslos, cadera, abdomen, brazos, antebrazos, cuello, hasta llegar a la cara. Lo último son los ojos. Lo último son los ojos. Porque los ojos desvían, se están moviendo continuamente en base a lo que tú te vas imaginando. El otro punto es aprendan a respirar. Deben de hacer una respiración profunda, llenando primero los pulmones. Los pul Nadie sabe respirar, siempre hacen unas respiraciones superficiales. El, el aire debe de entrar para llenar primero lo que son, lo que es la base de, lo, de los pulmones, la parte inferior del pulmón, y luego se llena la punta del pulmón en una forma rítmica y pausada, en una forma rítmica y pausada lentamente. Cuando ustedes logren esto, van a, a tratar de que lo, lo, los pensamientos se fijen en un punto, porque los pensamientos van a ir y van a venir y subir y bajar y todos esos rollos, pero tiene que llegar el punto exacto en el cual tú te imagines que estás en un jardín o en un bosque o en la playa, vamos, sin gente, sin distractores. Tienes que estar trabajando en la mente, en la imaginación. Imagínate que estás, por ejemplo, yo me imaginaría que estoy en un bosque, acostado en un jardín, el clima placentero, sin nubes, un, el calor, que, el sol que no me pegue muy fuerte. Imaginaría unas mariposillas por ahí, uno, unos pajaritos que andan cantando, que sin nadie a mi alrededor, sin ningún sonido más que eso. Un ambiente agradable y poco a poco, si tú haces eso, los ligamentos y músculos de los dedos de los pies, véanse los dedos de los pies cómo los tienen en garra, véanselos. Nadie los tiene bonitos más que los niños. Los niños tienen los dedos bonitos, pero todos los tienen así como en garra, como como así, como, eh, como si estuvieran a punto de atacar, como los lobos, como los perros. ¿Por qué? Porque la tensión muscular desarrollada por la ira, el coraje, la ansiedad, de todo el día, se va a manifestar en los ligamentos y tendones de nuestros dedos de las manos y de los pies. Entonces, ese es el proceso de relajación profunda. Es un método que se llama meditación trascendental. Meditación trascendental en donde tú llegas a alcanzar un punto en el cual te pierdes, te pierdes, te pierdes, imaginando ese prado, o bueno, si tú lo puedes imaginarte en una playa, a toda edad. Habrá otros que lo imaginen en una cama, o, 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 o en la cocina, etc. Pero el chiste es que dejen todo pensamiento a un lado. Que se olviden que están solos. Ahora, otro punto a tratar es el ruido. Cuide mucho el ruido, ¿eh? No debe de haber ruido. Segundo punto, póngale a las, a las ventanas unas cortinas gruesas para que no entre la luz del vecino de afuera. ¿Ok? Ahora, si hay ruido a tu alrededor, si tienes algunos vecinos que son jovencitos y están en pleno acto, están en el ruido, ruido, en ruido, 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 por todos lados, pues te vas a distraer, ¿no, Susi? O los perros del vecino. O los perros del vecino. Yo tengo un vecino que tiene tres perros. ¿De verdad? No puedo dormir. En la mañana quiero dormir y ya están las campanas de la iglesia. Y los perros no pueden dormir. Pero ahí no puedes quitar a Dios. Ah, no Dios, puedes quitar a Dios. Dios. No te metas con mi amigo imaginario, jamás. No, no, puedes quitar, no puedes destruir la iglesia, si no, espérate cómo les va a ir a los que. No, no, ni menos. Pero de los perros puedes quejarte, ahí sí puedes quejarte, hay, hay lugares en el ayuntamiento donde tú puedes poner tu queja, o sea, háganlo por favor, ¿no? Porque, bueno, es, es cuestión de, de salud mental, ¿no? Entonces, el buen dormir es muy importante, porque si no, el otro día se levantan. De malas. De malas. Todos tienen cara de, 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 de mírame y te pego. Mírame, no me toques. Mírame, no me toques. Todos tenemos cara de perros. Pero de perros roñosos. Queremos pelearnos con todo el mundo porque no dormimos, no descansamos. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la base de la salud. El sueño. Ahora, procuren no dormir. Porque por si ustedes lo, no lo saben, aquel que cena engorda más. La cena es uno de los alimentos que más engorda. Todo esto se le llama meditación trascendental. Yo se lo estoy enseñando a ustedes porque yo lo he practicado durante muchísimos años, ¿no? Y bueno, que, que la yoga es, es de lo máximo, ¿no? Quiero invitarlos a que vengan a consulta, a que también se tomen nuestros dos productos estrella. Son estrella porque te hacen dormir. La cava cava. 
te vas a tomar dos tabletas de cava, una poderosa planta medicinal proveniente del océano, el océano Pacífico, que se ha ocupado por, por milenios, por gente, por gente nativa de esa zona, para este problema, ¿no? Se llama eh, cava cava, te tomas dos antes de acostarte a dormir. Y también que te tomes mis gotas, mis esencias florales de Bach, se llama eh, la esencia o el compuesto del insomnio. Se ponen cuatro gotas debajo de tu lengua cada dos horas. Está de venta allá en Cholula, en mi tienda naturista de Cholula, calle 7 Norte, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. El teléfono es el 247-1330. Acá en Puebla puedes visitarnos para una consulta naturista si padeces de trastorno de sueño en el siguiente lugar. Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre la Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Ahí junto a la Farmacia del Ahorro, tú ahí tenemos un estacionamiento privado para nosotros, para nuestros enfermos, ahí estacionense y van a encontrar... La salud integral, la salud naturista con la doctora Susi Domínguez Rojas, con tu servidor el doctor Antonio Chávez y todos nosotros, con Leti también porque les va a dar las recetas de cocina. Exíjale que les dé una receta de cocina, que se las escriba. Debemos de difundir la comida. Claro que sí, yo estoy en la mejor disposición. Nunca guardo este secreto, aunque algunas personas no comen. Ah, entonces no te confío en mis secretos. No, pero yo sí les doy los secretos, los quise. Mira, nomás que bueno que me Hablando dijiste. Hablando de cocina, porque te voy a decir una no. cosa. Eh, la, las señoras son muy este, reservadas de sus recetas, ¿no? Pero uno quiere... Bueno, venga, vamos a hacer una pausa, Susi. Regresamos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Regresamos hablando de esto. Regresamos una pausa. Teléfono celular 044-2223-550-600 para WhatsApp. Háblanos o mándamenos un, un mensaje.